Five minutes, tatlo. Three thousand to hundred forty. I think ito yung pinaka the best na paraan ng mabilis na pag-memorize. Kapag ginawa mo ito, you'll be surprised kung gaano kadami ang masasaulong mong vocabularies. And the best part nito, hindi boring yung technique nito. Itong ibibigay kong tip, nakaka-enjoy at nakaka-addict din. Ano, simulan na natin. Excited ka na ba na matutunan nito? Para mas maging effective lalo ito, tapusin mo yung video na to para malaman mo kung ano nga ba yung pinakamabilis na techniques for memorization. Ang pinakamabilis na techniques ng pag-memorize ng vocabularies ay itong tip na ibibigay ko sa inyo. Ano yung tip? Transform it into picture or turn it into picture. Gagawin natin larawan ang isang salita. Ang picture na gagawin natin ay vivid or high definition. Dapat HD. Dapat malinaw na nakikita mo lahat ng detalye. And then, dapat unnatural or bizarre yung uh, kakaiba yung picture. Okay? And then, put an emotion to your picture by creating a story para maging nakakatuwa. At pwede rin nakakadiri or nakakatakot or nakakahiya or nakakasuka. Involve natin yung emotion. Make a connection between the word and the picture. Pwede mong gamitin yung sense mo. Use your senses. Sense of touch. Hawakan mo yung picture. Ano ba yung texture niya? Ano yung smell? Anong amoy? or mainit ba ito, or malamig, etc, etc. Kapag nagtuturo ako ng vocabulary memorization, ang ginagawa namin sa mga word ay yung suggested picture ng brain natin. Yun ang naisip mo, kung ano yung automatic, basta kung ano yung naisip mo na picture, basta picture, yun ang gamitin mo. Kasi nga, wala kang effort dun eh, nung binanggit yung salita, lumabas sa isip mo, yun ang gamitin mo. Lahat ng word, basta mag, malagyan mo ng picture, madali yung memorize Kasi nalagyan mo ng picture. Then, gawin mo ng kwento. Bawa, cho, ito, naisip mo, Johnson. Yung baby oil, sabi mo. Eh, John kasi ay kuryente, tapos to line. Baga, il, may kaugnayan sa electric. So, electric line. Para gumana yung electric line, nilalagyan ng baby oil. Pa, yun, para dumulas. Para dumalo yung kuryente. Isusulat mo yung word at ano ba yung picture na una mong naisip? What comes first in your mind? Ganun yung ginagawa ng brain mo. Ano, halimbawa ito, tapos i-connect mo sa dun, i-connect mo siya. Kedan, di ba? Hagdan siya. Eh may kiran, run. Pwedeng run, tumatakbo ano. O kaya, lagyan mo ng tao. Tapos ba, kunyari, uh, si ano, Ed Sheeran. Siya naman si Ed Sheeran. O gawin mong Ed Kiran. So yung it itlog ni Ed Kiran, nagraran do sa hagdan. Okay, dan Kiran. Kiran. Hmm. Ito to ganun. Mag basta mag may picture. Nagigets mo? Okay. Ikwentuhan natin yun, ang dami mo nang na-memorize na bukat. Ang ganda rin, naalala ko ulit yung mga... Na naalala mo siya, di ba? Wala siyang effort ng pag-memorize. Ganun. Kaya magtataka ka, bakit mo sina Chris? Hanggang tanghali pa lang, 130 na yung na-memorize. Hindi memorize na na ano lang ha yung, ito ganito, ito ganito. Ang memorize nila, spelling talaga. Ito mo naman. Ano pa? Ano pa ang word dito? Uh, Yulse. As, Yulse. Yulse. Uh, alam naman, alam mo naman. Hindi ko lang spelling sir. Spelling na naman. Yulse. 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 O, oh, pwede siyang? Yossi. Ano ibig sabihin nun? Yossi. Ano ibig sabihin nito? Nagkita. Maki. O, oh, lalagyan mo ng ganun. Maki. Maki. Oh. Pag hindi mo nakita, 
makikita mo. O, di ba may ganun? You'll see. Ah, natural. O, you'll see. Kala ko Yossi eh. Ah, Yossi? Ganun. Ginagawa ni Kevin na may misang doodle. Di ba yung dinodroy mo? Picture. Maganda rin yun yung dinodrawing, dinodoodle. Ano ba ba? Ah, nangyari. Yung sun. Sun. Yan, sun. Di ba? Siyempre gagawin mo siya. Gagawin mo. Gagawa ka ng bundok. Yan. Para may ano. Di ba? Pwede mo siyang partner na ng o, oh, ay, ay, <clears throat> Ayan, ito yung N, ano? Pag ginagyan mo ito ng O, <laughs> Toto, payo na. O, di ba? O. Oh, imagination, di ba? O, saan? O, saan? Payo. O, di ba payo ang kasi siya? Uh, ano ang... Uh, karpintero? Karpintero, ay ano? Mukso. Mukso, o. Oh. Kasi nga, Ano nangyari doon, inalis yung inalis yung palapala yung ano, yung tungtungan ng karpintero. Wala siyang magawa. Kundi lumukso. <laughs> the brain tries to find an image that will relate to your word. Kung ano yung una mong naisip, yun ang gawin nating picture. As long as makakagawa ka ng connection between the picture and the word. Ang um, magbibigay ako ng example. Ang word ay nara. Nara. Ano ba yung picture na uno mong naisip? What comes first in your mind? Ang suggestion ng brain natin ay isang malaking puno ng nara. Ang word na nara ay may picture ng puno. I-drawing natin. At um, may isa pang technique na gagawin natin. Ano yung technique na ito? Ito yung pairing. Ang gagawin mo lang, mag-iisip ka ng word na pwede mo ipares or i-pair sa larawan na nabuo mo. Uh, ano ba yung word na pwede mong i-connect sa nabuo mong larawan? Obviously, ang pinakamagandang word na gagamitin mo ay yung mismong puno. And then, alamin mo, uh, ano ba yung Korean word sa puno? Sa Korean, ang puno ay namu. Namu. Or tree. So, meron na tayong ngayong dalawang vocabularies na may connections sa bawat isa. Ito yung pairing method. Nagkakaroon ng kapareha na magtutulungan sa bawat isa. Kasabihin naman ng mga mahilig sa hugot yan, sana all may kaparehang nagtutulungan. <laughs> nagtutulungan sila para magpaalala sa bawat isa. Yung vocabularies, nagkakaroon ka ng mnemonic device na kung malimutan mo yung isa, yung kapareha niya ay para mag-remind sa'yo na ito ay may larawan ng puno. Which eventually, may recall mo kung anong word yung gusto mong sabihin. Like I said, gagawin din natin ng kwento yung word na ito. Ang Imbento tayo ng kwento. Bakit kaya siya tinawag na namo? Kasi, ano ba ang ginagawa ng puno? Ang puno ay namo munga. So, gagawa natin ng kwento. Noong unang panahon daw, hindi alam na mga koreano na ang puno ay namumunga. Karabi naman yung hindi nila alam. Sinabi ng Pinoy na ito ay namumunga. So, yung Pinoy ang tumulong sa kanila na sabihin na ang puno ay namumunga. So, dahil dito, ang salitang namu ay hango sa Tagalog na salita na namumunga. Make sense? Then, gawin natin yung picture. Next step natin, gawin natin bizarre or odd, kakaiba or unnatural. Idodrawing ko yung puno na may kakaibang itsura. Gawa tayo ng picture na hindi katulad ng normal na puno ng nara. Pwede mong ilagay na pababa yung tubo ng nara. Ganito. Kasi ang puno palagi ang nag-reach out sa sunlight to produce its own food. Dahil normal sa mga puno na habulin ng sikat ng araw kaya pataas yung tubo nila. Pero yung gagawin natin, yung gagawin mo 
ay yung opposite para maging unnatural or bizarre. So, ang puno, tumutubo yan sa lupa. Ang gagawin mo, patubuin mo sa semento or sa pader or anything na kakaiba. Basta maging kakaiba siya. And then, lagyan natin ng detalye. Dahil ang puno ay namumunga, lalagyan natin ng detalye, lalagyan natin ng bunga. Kunyari, ang bunga ay santol. Kapag binuksan mo ang santol, makikita mo yung mga buto niya at may nakasulat doon. Dahil ang nara ay country, lalagyan mo ng sulat na bansa. So, may makikita ka na bansa. Halimbawa, China. Then, gagawin mo din nakakaiba yung lasa ng bunga. ba? Diba? Kada bukas mo, excited ka kasi nga iba-iba yung lasa. Ano ba yung, ano ba yung makikita ko ngayong country? Kasi nakadepende dun yung lasa. Diba? Kapag Korea, lasang kimchi. Kapag USA, lasang hamburger. Kapag Italy, lasang spaghetti. Ganun, para nakaka-enjoy, ba? Diba? Paano naman kapag magdadagdag tayo ng word? Meron tayong word building para dumami yung vocabularies natin na interconnected sa bawat isa. Again, dapat related or connected yung next word mo dun sa last word na ginawa mo. Kung yung last word natin ay puno, ang next word naman natin ay lupa. Obviously, connected sa lupa, di ba? Pero it, itong lupa na ito, as in land, not specifically yung soil. May ibang word for soil. Again, dapat may connection. Yung lupa, connected din naman sa drawing natin na may bundok. So, ano yung Korean, ano yung Korean ng lupa or land? Tang. Tang. Yeah. Then, yung picture natin. Ano ba yung unang picture na naisip mo? What comes first in your mind? Ang suggestion ng brain natin ay isang malaking tanga. Este, tang pala, tang. Yung juice na tang. Paano natin may connect May mga lupa kasi, lalo na sa bundok, dito sa amin sa Concepcion, Oriental, Mindoro, sa Victoria. Ang kulay ng lupa ay kulay pula. So, ayon sa chismis, meron daw nabubo. Noong unang panahon daw may nabubo na pagkalaki-laking juice ng tang. Dahil tang ay yung nagdadala ng juice. Ayun, kaya nabubo. <laughs> At ito yung nakaka-enjoy. Eh. Kapag kinunek mo yung lupa sa puno, ay mapapamura ka. Masahin mo, tang namo. Tang namo. Tang namo rin. <laughs> Hindi ako nagmumura. Binibigyan lang kita ng lupa at puno. Kaya ang lupa at puno na ito ay nasa iyong pagmamayari. Kaya para sa iyo ang malaking tang na mo. <laughs> okay. Next word naman natin ay bundok. Itong bundok na to. Ano ba sa Korean ang bundok or mountain? Mountain. Sun. Sun. Oh, sun. Sun. Ewan ko kung nasaan. <laughs> ano ba yung picture na wala mong naisip? What comes first in your mind? Mayroon na kasi tayong picture which is itong bundok. Ang kailangan natin ay yung story or let's play on word itself. Ang naisip ko dito ay yung question na saan at yung araw na saan. Ang suggestion ng brain natin ay yung question na saan. So drawing natin yung saan. And then, combine natin sila. Magkakaroon tayo ng question na saan sumisikat ang araw? Sa bundok. Sa sun. Kapag isinulat natin yung sun, dapat makita din natin yung mountain or yung bundok. Pinalakihan ko yung S para makita mo yung bundok na sinasabi ko. Yan. Kung magagawa mo ito sa isang word, gawin mo. Fortunately, fortunately, may letter S sa sun na mukhang bundok. So, lagyan natin ng detalye. May mga puno, damo, or bushes. And then, isa pang word natin ay umbrella or payong. Panuorin, panuorin mo kung paano lalabas yung payong sa bundok na ito. Ang payong in Korean ay usan. Usan. May nadagdag na letter U na parang tao na nagtatanong kung nasaan ang payong. Wala kasi siyang payong. 
Nadagdagan lang ng letter U. Palabasin natin yung payong. Nasaan yung payong sa bundok na ito? Lalagyan din natin ng letter U. Tapos, i-connect natin sa bundok. Ayan, lumabas na yung payong natin. Ilagyan lang natin ng connection na line. Nakabuo na tayo ng umbrella. Mamaya, papalabasin din natin yung line na yung line na yan. Diba? Hindi boring yung ginagawa natin. Nakaka-excite yung ganitong paraan ng pag-aaral. Naala naalala ko nga yung kwento ng student ko eh. Kaya daw usan dahil kapag naulan ay daos usan ng tubig sa ibabo ng payong. Yun. Naging para usan. <laughs> para us usan. Naging water slide ng ulan yung payong. So, okay ba yung tip na pinag-aaralan natin? Tip as in transform it into picture. Turn it into picture. Gagawin natin larawan ng isang salita. Ang picture na gagawin natin ay high definition. Dapat malinaw. Nakikita lahat ng detalye. And then, dapat unnatural or bizarre. Dapat kakaiba yung picture. And then, ang importante, mas para mas magstick lalo sa memory natin, put an emotion to your picture by creating a story. Para maging nakakatuwa, nakakadili, nakakatak, nakakasuka, involve natin yung emotion. So, make sure na gagawa ka ng connection between the word and the picture. Totoo naman talaga na mas madaling matandaan yung image eh, kaysa sa word. Kaya dapat yung picture ang magpapaalala sa atin kung anong word yung connected dito parang classmate mo nung elementary or nung high school natatandaan mo pa yung mukha niya alam ko classmate kita eh pero ano nga bang pangalan nito nalimutan ko na yung pangalan so may ganong pangyayari na minsan awkward lalo na alam nila yung name mo tapos ikaw hindi mo alam yung name nila ba diba? diba nangyayari sa atin yan okay ituloy na natin dagdagan pa natin yung vocabularies anong korean words sa araw anong korean words sa araw He. So, ang naisip ko dito ay, siyempre, lalaki. Dahil yung araw ay lalaki. Ngayon mo lang ba nalaman na yung araw ay lalaki? O, opo, lalaki po yung araw. May narinig ka ba na rain ng araw? Di ba wala? Lagi naman, di ba? Haring araw. Kaya, he. Kasi lalaki. An another meaning is year o taon. Isipin mo na lang na sa Korea ay isang taon bago sumikat ang araw. Kaya pagkakalamig dagi sa Korea. Um, comment kayo kung may iba pa kayong naisip na mas magandang kwento sa word na ito or sa iba pang word na pinanggit ko rito. And then pipili ako ng pinakamagandang comment at bibigyan ko ng books na Korean picture vocabularies. Yung ito box to na may mga picture yung mga vocabularies na colored yung picture malinaw. And then bibigyan ko din kayo ng copy ng tuldok book na updated. Okay? Another word na pinipare ko dito ay hang. Hang. Ang meaning nito ay line or bound to. Bound to, going to or happiness bound to ito nga yung di ba yung Busan hang uh, train to Busan yung train to Busan going to Busan papuntang Busan magka-travel sa Busan or bliss okay so yung meaning na line gagawa natin ng connection dahil yung araw kapag lumulubog na sa horizon ito mawawala na yung araw at ang matitira na lang yung line o di ba nakalain mo yun, konektado talaga sila sa isa't isa. At ito pa yung malupit eh, yung word na line, connected siya dun sa bundok o san, similar siya. Dahil lang line sa Korean, isa pang word ay son. son. Hang and then son. ba diba? Kamukha siya ng san. San, son. Then, paano natin i-coconnect yung linya or yung line sa son? Ala, eh, dike, sunsunin lang ang linya. <laughs> Sundan mo giliw ang line yon Sundan, sunsunin ang line. O, ayan, nakakabuo na tayo. Ilan na ba yung nabuo natin? Namu, nara, tang, san, usan, he, he? 
Son. So, meron na tayong 8 vocabularies. O, oh, ang dami na good na na-memorize natin. And, effortless yung ginagawa natin. Diba? Wala naman, walang masyadong effort. And then, nag enjoy ka pa sa si ginagawa mo. Kaya, okay, dagdagan pa natin. Yung last word natin kanina ay hang. Again, ang hang ay line. Bound to, papunta sa, nag-travel. Kaya yung word nito ay connected sa travel. Eh. And, bliss or happiness and good fortune. Palalabasin natin mga yung word na to be happy at happiness. Magkaiba yan. Yung isa ay adjective. Yung isa ay noun. Itong word na gagawin ko, pok, na may meaning na butete. Alam yung butete? Yung puffer fish. Puffer fish. Ito. Imagine mo na lang na ito yung masayang butete. May masayang butete sa ilalim. O yan. Lagyan natin ng tinik-tinik. <laughs> Another definition ay, again, yung good fortune. Swerte. Swerte kaya masaya. Diba? Paano natin papalabasin yung word na happiness at to be happy? Pagsasamahin natin siya. Hengbok. Hengbok. Ang hengbok ay happiness. Ito yung noun form niya na may kahulugan na katuwaan, kasayahan, kaligayahan, etc. etc. At yung adjective form niya or descriptive verb ay yung Hengbokhada. Hengbokhada. Ang meaning niya ay to be happy. To be happy. Kapag ginawan naman natin siyang adverb, magiging Hengbokhage. Hengbokhage. At ang meaning naman nito ay happily. Happily. Yung parang and they live happily ever after. <laughs> Yung word kanina na travel, nakalimutan ko. Buti ko nung nalimutan. Ito ay yoheng. Yoheng. Dahil dun sa word na hang or papunta sa, magta-travel sa. Uh, ito pa isang word na to. Itong y- yung word naman na to, yo, meron naman siyang ka- ka- kaugnayan sa female or babae. At yung complete word for female ay Yo song, yo song. Or yoja, yoja. Or woman. At ito naman yung ja, ja, yung ja ay ruler or panukat or a foot or one foot. Paano natin lalagyan ito ng kwento? Yung yo ay babae, of course babae siya. Heng ay line or travel. Kaya ang nabuo natin dito, so, ayon sa chismish, mayroon ka daw kapitbahay na ang linya niya ay mag-travel. Sanay na sanay sa pag-travel. Kasi bagay lang talaga sa kanya yung pag-travel. Kasi babae siya. Kasi hindi naman bagay sa lalaki yung nag-travel na nagsiselfie. Ang magsiselfie talaga para lang sa babae yan. Dahil yung mga babae, yung talagang hilig nila yung mag-selfie. Nag-travel sa CR, nag-selfie. Nag-travel sa kusina, nag-selfie. Nag-pinawisan, nag-selfie. Ayan, selfie dito, selfie doon. <laughs> okay. Sana nag-enjoy kayo. Masyadong mahaba na yung video na to. Sana nakatulong ang video na to. At, at marami pa akong memory techniques na aabangan nyo. At again, salamat. At nakarating kayo sa last part ng video na to. Kung sa palagay mo ay may napulot ka sa panonood mo, pwede mong i-hit ang subscribe button sa ibaba. Samahan mo rin ang notification bell para sa tuwing may bago akong video, ikaw yung una makakapanood. Kung nagustuhan mo ang video na to, ay pwede mo namang pindutin yung like button. Huwag kang mahiya, pwede yan. Walang bayad yan na pindutin mo yung like button. At kung sa palagay mo ay walang kwenta yung video na ito, pwede mo namang pindutin yung dislike button. Okay lang yan. To make sure, you can press the dislike button twice. Pindutin mo ng dalawang beses yung dislike button para malike naman kita ng bonggang bongga at mapusuan kita. Okay? Hmm, gusto gusto ko sa box na to. 
uh, unang unang dito yung pattern ng exam eh. to kung ano yung mga questions na lumalabas sa exam at isa pa yung bukod sa iba-ibang pattern dito rin yung explanations about to some different particles yung iba-ibang particles ito Hmm. Sa ibang school kasi pag tinuturo yung particles, mga siguro apat or lima lang. Pero alam mo ba na napakarami ng particles? Nasa 34 particles yung tinuturo ko sa mga students. At ang mahalaga doon, paano ginagamit yung particles sa pagsagot sa exam? So dapat i-aralan mo yung mga particles. Okay? Kaya maganda itong books na ito eh. Andito yung mga books sa mga pattern. Different patterns. yung mga common keywords sa lumalabas sa ano sa exam. Okay. Tabi natin. Yung. 